这不，把我西安哥的腿给弄伤了。干爸啊，你不会怪我吧？哎呦，秀啊，可不敢这么说。这事儿啊，我还得感谢你呢。那姓郭的早就知道西安他们的目的了。要不是你出手相救，我这宝贝儿子能不能活着回来，都很难说呢。呀，有干爸这句话，我这心里头踏实多了。要不然呢，有些人一直还怨我呢。<笑>哎，我说秀啊，你这一回来，那廖家的房子就还得是廖家的。你说啥呢？咋廖家房子？可是为了这宅子，闹得满城风雨，把所有人都走，委屈你了。你别这么说，啊，大叔。我知道为了娶我，你也受了不少的委屈。我爸我妈，我们全家人都看不上我嫁给你，可是我偏要嫁给你，因为我相信你的话，我相信你跟我说的话。我会好好跟你过日子，我相信我们会越过越好，一定过得比他们所有人都好。南美，就冲你这句话，我一定好好努力，早晚有一天证明给他们看，冯辣梅嫁给我白耀祖是最正确的选择。嗯。哼<笑>。真是无法无天了他。光天化日之下，竟敢侵占廖家的财产，不行，我得去要回来。你干啥呢？你有我在呢，你你还怕我对付不了那白瑶祖啊？是啊，不，你一个女人家的呀，还行，还说我女人家家咋了？要不是我这个女人把你能从山西给弄回来，从那住朴树那是不是能逃出来？还一个女人家家，你,你赶紧给我坐那儿去吧，瞧不起我们女人。行了行了，你就坐下吧。哎呦，你就踏实让鱼就去吧，他一定能行啊。哥，你看咱这现在一路上也挺累的，咱俩呢，还有蛋蛋，咱们今天好好的休息一晚上，让那狗日的白耀祖再做一晚上黄粱美梦，明天我就去收拾他。哎，我说秀啊，明天要不要我跟你一块儿去？不要不要不要，我自己能处理。哎，我说秀啊，到最后的时候，到底有没有春风的消息？哎呀。反正最后死活也是没找到尸体，没找到尸体，那就不能肯定他真死了。我也这么想。可是你说他要活着咋，咋不回来找我呢？嗨，我们不都这么认为吗？哼，我还在廖举人的旁边给他弄了个衣冠冢。你说当时的情况，我们……哎呀，挺好的，反正迟早都得立嘛。谢谢干爸了。李大师啊，李大师，今天拜托你，也给我看看病，给我看看心病啊！行了，你想开点儿。你当我能笑得出来啊？这耀祖结婚，整个水车巷没有一个人来庆贺，就咱们俩都没去管儿子。那不是咱们两个狠心不去，那问题这婚礼是在廖举人家举行，那我们两个怎么好意思去呀、啊？你说这耀祖也是哈、啊，哎，咱们家的房子虽然不够排场，但也够住啊，这就非得要占人廖家的宅子，你说就他那小命，能镇得住那么大个宅子吗？这都是当警察害了娃呀。小时候啊，我就说跟我学医，跟我学医，可是你偏不听啊，非要让娃当警察，这下可倒好啊，造成今天这个局面。都怪我，你说现在这是有儿子我看不着，有个儿媳妇也不进家门，真是让人笑话呀。笑话就笑话吧，谁让咱儿子不给咱长脸呢？
要不，咱想个办法，把耀祖和辣妹给叫回来住。你想的可倒好，那能叫回来吗？现在耀祖的心已经野了。我现在就盼着，辣妹哪一天给咱生个大胖孙子，这到时候耀祖不就得求咱们，给他看娃吗？啊？谁说不是啊？哼，那感情好了，如果他们俩有个娃，那今后我们俩能说着管什么用哦？西安呐，西安！哎呦，你看，来来来，放着。哎呦，你说我，我到你房间找你，你怎么跑这儿来了？妈。我还是担心云秀对付不了白耀祖，我想去帮他。云秀不是说了吗？他会把这件事情处理好的。来，赶快把这个东阿阿胶乌鸡汤给喝了。这我昨儿不喝了吗？在你身体没有完全恢复之前，要天天喝。我跟你说啊，这可是上等的东阿阿胶，好贵的。我是让白继通啊，特意给咱们家留下的。行，妈。我喝啊，我喝。来喝。哎，对了，妈，云秀走了吗？啊，云秀抱着蛋蛋上廖家了。哎呀，我的老天爷呀！我听说你回来了，云秀你还真回来了。我正说要去看您跟婶子呢。你这从天上掉下来了？哎呀，我的老天爷呀！我听说你回来了，云秀你还真回来了。我正说要去看您跟婶子呢。你这从天上掉下来了？我要从天上掉下来，不得摔死了？我从地缝里钻出来的。哎。你抱的谁的娃呀？你这一年多是咋过的？你去哪儿了呀你？叔，你别着急，慢慢跟你说。赵祖，赵祖，起床了，该上班了。好了，该起床了啊！该上班了。那宅子住的太舒服了，你就得让我多睡会儿呗。你瞧你那点出息，上班迟到了。嗯，昨天晚上折腾我一宿，刚睡着一会儿。谁折腾谁呀、啊？嗯。哎，起床上班了啊！你好好干啊！将来咱们住的呀，比这还好啊！我再上班了。五分钟好不好？哎呀，叔，你别生气，你放心，那廖家的房子我指定能要回来。一定得要回来。不然廖老爷会骂死我的。恐怕我得得罪腊梅姐了。狗屁得罪啊！她跟白耀祖结婚，我都没去。我不认这女子。云霄啊，苍天有眼呀、啊！我就相信廖家的人一定会回来的。果不其然，就回来了。走，叔叔带你去要房子。叔，不用，我自个儿行。叔啊，我听干爸跟我说了，你咋把黑牛哥还给打了呢？这事不怨黑牛哥。那个时候那炸弹满天飞，那人都乱跑呢。我现在好好的嘛，蛋蛋跟我不都回来了吗？那我先去看廖家的房子，回头我再去看你跟婶啊。好，云秀啊，啊，叔叔相信你一定能把廖家的房子要回来。记住叔叔话啊，千万不能顾及腊梅的面子，是他自己不要脸。叔，腊梅不管咋说呢，那都是你亲闺女，而且我觉得腊梅对你跟婶挺孝顺的。不要他孝顺，他爱孝顺谁孝顺谁去。行了，那我先去。好，好，好，回头去看你啊。啊，哎呀，豆子，一定把房子要回来啊。好，好，好。嗯，媳妇啊。这个廖家的宅子呀，住就舒服。哎，你看看这么多间房，这样，咱今天晚上呀，搬那屋住去，明天住那屋，后天住那屋，咱给他住个遍，行不行？瞧吧，你能的，你呀，好好干，将来升官了，咱还能住更好的。遵命。谁来敲门啊？哎，不会是你哥给咱送水来了吧？你想得美，我哥要来送水，还不被我爸打断腿啊？谁呀
了，别笑了，来了。谁呀、啊？大清早，吃了枪药了啊？月秀，你关门干嘛？我这是怕大家伙听见了笑话你们呀。笑话你？我们有什么可笑话的？哎呦呦呦，你这紧张啥呢？你这，哎呀，我这千里迢迢的赶回来呀，就是想庆祝你们二位大婚。哎呀呀呀呀！这真是在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝的一对佳人呐！你这打哪儿回来的呀？来，礼轻人意重，请笑纳。咋还看不上啊？哈，你是第一个给我们随份子的。行行行，哎呀，这礼都收了，给随份子的回个礼吧啊！鞠个躬。家属打礼。你看，这娃都不高兴了，就有一块大洋参这娃的，给这娃也鞠个躬啊！这是谁的娃？哎呀，说来话长了，渴死我了！走走走，咱们回屋说。走走走，走，看看去。哎，启东，启东，哎，云秀回来了。跟水仙一起回来的，还抱了个娃，啥？是，是，水仙和云秀娃？行行行，什么呀？人水天年的老婆说了，是云秀和廖春风生的娃。哎呀，哎，你说这云秀什么时候怀了廖春风的娃？啊？这你得问廖春风去。真想好了，我们耀祖和腊梅碰上真正的好对手喽！啊！白耀祖，你说我不是廖家媳妇，我就不是了。云秀，你结婚那天，全水车厢的人可都看见了。那入洞房当天晚上，廖春风就去打仗去了。啊，那不耽误。实话跟你们说吧，你俩反正也是过来人，我也不嫌丢人嘛。我跟春风呢，我俩早就先斩后奏，这生米早就煮成熟饭了。啊，生米煮成熟饭了是吧？啊，那春风为啥跑？哎呀，这不着急为国效力吗？这要不是生米煮成熟饭，这娃从石头缝里蹦出来的呀。啊，那你怎么就证明这娃是廖春风的呀？妈呀，这还用证明啊？你先看看这娃长得跟廖春风是不是一模一样？你可拉倒吧！我跟春风，我们俩从小一起长大啊！我见过他小时候，这完全不像嘛，也不知道从哪儿随便划了个娃，就说是春风的。你说不像，那都不作数。是这，一会儿呢，咱到水车巷去，咱让那水车巷的老人家看看，看看是不是跟廖春风长得一模一样。这个房子呢，现在是属于警察局，我和腊梅啊，也只是暂时借住而已。要是这种情况的话，那我得找庞局长谈谈。好啊，我带你去。哎，要我说呀，你还是赶紧给咱们家耀祖收拾收拾房子吧。人廖家的房子现在是属于警察局的啊，他云秀说抢就抢去了。云秀是杀人女，我不是不知道啊，那那连土匪窝里都敢闯啊，未读其门上城墙，朕送军中抢过粮。行行行行行行，一套一套的，他就是个二杆子。人家是敢做敢闯，你是敢耍敢嚷。说什么呢你？啊！哎呀，老白，你今儿汤咋咸的很？你放多少盐？咸了啊！不少放点盐哦。哎，云秀。啊，干爸。啊，吃不到汤的。啊，是啊，秀叔。干啥啊？你们俩这是？啊啊！去警察局。啊，那个，我回去把茶水给你沏好啊。去那干啥？人白耀祖说了，那廖家的房子那是警察局的。啥？啊呸！你胡说八道呢，怎么是警察局的呢？哟，丁长，好，丁长，改天喝酒啊。好的，好的，好的。不行，我得跟你一块去。不用，不用，我能处理好。哎，不行，这事我必须得跟你去。不是。
，实在处理不了了，我再求您行不行？啊，行了，别说了，走走走，咱那边去。呀，警察局怎么胡说八道呢？简直是！给局长笑一个。啊，老板啊，孩子那么小，我这左看右看，上看下看，我也没有看出来他哪点长得像廖家的人。对不起啊，这个我恕我眼拙，你看出来没有？嗯，你看，这个。说句不中听的话，嗯嗯嗯这是这个别的地方偷来的。啊，对对对对对，呀，你这个担忧还真是，哎，不愧为是局长。呃，您说的有道理，咱确实得以德服人，对不对？嗯,嗯，您看这样行不行？我呢，不住廖家，白耀祖也别住廖家。咱这样，等蛋蛋呢再长个半年啊，孩子长得快，等半年孩子长大了，让他水车巷的人认一认，看我家蛋蛋长得像不像廖春风，咋样？哎，庞局长，你还别说，云秀说的还真有道理。哎，你说这水车巷啊，凡是上点岁数的人，哪个不是看着廖春风长大的？你说真当那时候那个孩子还能认不出来吗？啊，有道理，这一个两个认错，大伙还能都认错，那就是。廖总，哎，你明儿个从廖家给我搬出来。局长大人，听水老板的话。干爸，人老说这清官难办家务事，人家局长就是个清官嘛。你说这案子断的好不好？好啊，好吧。是啊，来，蛋蛋，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。哎，哎，局长，咱那钥匙呢？哎，队长，啊，钥匙呢？咋，对局长有意见呀、啊？呀，你有意见也不能这样，这这毕竟是上是上上级嘛，是吧？咋还能给上级甩脸？怎么不能这样子？你这真是的，庞局长，也就是你有教养，这要是放在我，我肯定给他关禁闭了。你真是的，哎呀哈，呀呀咋了？呀，呦呦呦，我想吃奶了。哎呀，啊啊啊啊啊啊啊！多方便点没？行，那我们走了。那就麻烦您把钥匙给看好了啊。好，好，好，走了，走了，不送了啊。哎，走好，走好。要祖啊，这不是我说你啊，你还是年轻啊，心里藏不住事儿，我怎么教你的？年轻人得有城府，别让别人看见你心里想的是什么。你瞧瞧你，脸拉那么长，拉得跟个窝窝似的，谁都知道你生气了，对不对？是。是，局长大人。我那宅子，你着什么急呀、啊？刚才云秀说什么了？你没听见？不就半年吗？半年以后，让水车巷的老人来认蛋蛋，看看长得像不像廖春风，对不对？那，那万一万一他要是像怎么办呀？哪有这个万一呀、啊？我问你，这蛋蛋，男的女的？男的呀。对呀，男儿长得都像妈呀。你长得像你妈吧，啊，水西安长得像他妈吧，黑牛长得像他妈吧。我告诉你，这全天下男孩长得都像他妈。哎，到时候，半年以后，发现这蛋蛋长得越来越像云秀，这房子还是你的。可可关键，万一是水车巷的老人，要都说像怎么办啊？他们说像，你不会说不像啊？他们有十个说像，我们找二十个人过来说不像，这官司打到天边去，能打得清楚吗？死心！哎呀，听完你这番话，瞬间轻松多了。哎呀，鞋怎么了？怎么这么脏啊？怎么回事？这谁踩的呀？这么不开眼是吧？快快快！所以说，年轻人要有远见，不要争一成一池这个事。目光放得远，啊，是啊，是。不过，这个到时候万一要找这个托，对，要找托的。那，那，这个，哎，嗯，这么清楚。啊，是
，跟奶奶像一个呀。哎，你就说那庞局长，哎，他非说等蛋蛋半年之后啊，让全水车巷的人看看这蛋蛋长得像不像廖春风。这还用半年啊？你看这娃现在就活脱脱一个小廖春风，就是嘛。局长太矫情，是不是？太矫情。<笑>说，我让腊梅姐搬出廖家，你不怨我吧？叔叔咋会怨你啊？他就该搬出去。哎，要不是这，明天呢，我去趟白家，把我腊梅姐叫回来咋样？看啥？还不嫌丢人？呀，叔，你这说啥话呢嘛？那不俗话说得好，儿哭惊天动地，女哭真情实意，媳妇儿哭虚情假意，女婿哭赛驴放屁。<笑>不管我腊梅姐一千一万个不对，那心里头呀，还念着咱老冯家呢，还想着您二老呢啊。李秀啊。有时候，女儿不如儿媳妇；有时候呢，儿子不如女婿。做人呀，得忠厚老实，关键的时候才能顶事儿。那倒是哈、啊，我黑牛哥就是忠厚老实，顶事儿。<笑>廖总，你说云秀那娃，万一真的是廖春风的咋办？是就是呗。媳妇儿，你放心，这次咱们虽然被这云秀绊了一刀，但是我已经跟毛峰洲说好了，就算是咱们找的再像廖春风，跟廖春风一模一样，他们说像，我们就一口咬死说不像，有什么办法呢？说的也有道理啊，除非他们廖家有活着的人回来才行，是吧？不过从现在开始啊，咱得攒钱，为以后做打算了。做啥打算啊？喂狗。走吧。说亲呢，这不正愁着呢吗？咋了嘛？呀，黑牛哥，你这眼头还挺高，你想要啥样的？你跟我说，妹子现在有的是银子呢，啊？呀，你还不好意思嘞？哎，婶儿，我跟你说，我现在可多银子了。山西那郭进兄。吃啥？我给你做去。啥都行，妈。你要是做饭需要帮忙，叫我一声，我啥都会做。不用不用，我知道你手巧、啊，跟你妈一样，那野菜放在手里都能包出好吃的饺子来。我去了啊。哎妈，哎，怎么了？家里有红纸吗？有啊，啥事儿？我还是想贴个喜字儿。啊，贴，咱必须贴。咱家虽然房子不大，但毕竟是咱自己的地方，住着暖心，你说是不是？嗯。哎，要做完回来吃饭吗？回来。那我去给你们做两个好吃的菜。
呀，呀，你看跟他姑多亲呐、啊！婶儿，你看我我这都当姑姑了。云秀，你这做的可以呀、啊。你说这是不是血浓于水呀、啊？你看这孩子跟姑姑亲的呀，你看你看跟姑姑亲的。哎呀，叔啊，他庞局长不是说要等半年，等半年后看蛋蛋。长得像不像廖家人？我看就不用等了，一会儿我就带廖秋月去警察局，让他庞局长看看，这廖秋月长得像不像廖家人？对呀、啊，安婶儿，你帮我看会蛋蛋、嗯，我带秋月呢，去警察局玩玩。快快快快！哎，你看你看，哎呦呦呦，奶奶抱抱啊，奶奶抱抱，妈妈一会儿就回来了啊，走。哎，你有有好戏要给我们看的啊？走走走。云秀，我哥的衣服和怀表，你都亲眼看见了，我还能骗你咋呀？秋月，咱不难受了啊！你哥他死了，咱得活呀！咱不为别的，为你侄儿蛋蛋，咱也得好好活着，对不？咱还得把房子给要回来，快走！庞局长，白队长，您二位好好看看。看看廖秋月，看她长得像不像廖家人。怎么那么像？亲生的吗？哎，儿像妈，你看我家蛋蛋就像我，是不是？像不像我？秋月啊，回来就好嘛，以后出去啊不要那么长时间，水车巷的老人都惦记你呢，啊，挺担心你的。既然回来了，那就理所应当。啊啊，行，呀。还换了个钥匙扣呢，你看这真皮的，你看看，还绑这个结啊，行吗？行，庞局长这人做事就是讲究，一看就是有教养的人。记住了，好好学着啊，还能进步啊！对对对，我知道了。我应该谢谢庞局长和白队长对我们廖家的保护啊。没什么，院子好，那好好交往。哎呀，得了得了啊！那门口那俩大喜子，那贴的，哎呀，红火呀！真的啊！局长大人，别拉脸，我我我拉脸了吗？房子人家的，还给人家天经地义，我不生气啊。局长大人，你听我给你解释啊，他真的留了一封信，写着啊，不要问他去哪儿，他啊，他是不回来了。谁能想到这廖秋月，他他他他这么没有信用啊？怪他喽？不不，怪我怪我怪我，是是是，怪我。那个局长大人，你看这，他们家房子我也住不成了，我们家我也没法住，我跟我媳妇儿总得生活吧。我们总得出外边去租个房子吧，但是您知道我这，手头紧，手头紧啊啊！我宽裕啊啊！我有钱呢啊！你忘了？你上回给我那个啊？对对对对对对对，真的啊！真是，谢谢局长大人了啊！来来，那。真的，去去去！哎，谢谢局长大人啊！吃早饭没有？吃了，有油泼面。最近肠胃怎么样？拉屎没有？拉了，挺顺畅的。等会儿，拿抽屉之前把那面给我吐出来，把那屎给我塞屁眼里去。多恶心！谁他妈跟我讲的？廖秋月留心了。死也不会回来，谁拍着胸脯给我保证的？廖家没人了啊，还跟我要钱？你早上吃的是面吗？我看你他妈吃的是屎！
。哎，云秀。啊，你干啥呢？秋月，你回来了。三哥，你们这上哪儿啊？哦，给那个廖举人还有春风去烧点纸，让廖举人知道他有大孙子了。你想一想。廖举人知道有孙子了，那在天之灵还不得乐死呀？你还信这个？迷信迷信，那迷了就信，不迷就不信了。我这个人有时候迷，有时候不迷。哎，那你这琵琶，廖举人不是喜欢听我弹琵琶吗？呀，咋还廖举人廖举人的叫呢？应该叫公公，咱爸。我想有些话单独跟你哥、跟你爸说呢，你你改天再去扫啊、哦。来，这么多东西没没问题，没问题，你跟我走了啊、哎、啊，好好聊啊，慢点。云秀，尽量走没人的地儿，当心虎林了。哎呀，你这个你放心吧，那个我明英这回来见了我得绕着走呢云秀，云无心，已出秀。你能到我们家来当佣人，这是我们廖家的福气呀、啊！哎哎哎哎！哎，哎，这这强行干什么呢？等会儿，这枪和男人是为了保护老百姓好好过日子的。你们现在拿个枪指着一个手无寸铁的一个女子，她弱不禁风的，你们这是干什么？这次进山，你一定要多长个心眼。我跟春风已经说好了，让他时时刻刻的在旁边护着你。廖老爷，您是举人，写着生好周松君的喜文，还用得着我来添油加醋吗？智者千虑，必有一失啊！尤其是写着生好周松君的喜文，一定要把他们骂到骨子里去才行。我长安城乃十三代王朝古都，我长安人乃周秦汉唐之后裔，岂容朕从外头为难？今我长安民众昏迷之气，欲为云垒，不由大王选地。现在我们西安城啊，摊上事儿，摊上大事儿。这上头给了我们通知，说我们现在城里啊，正在流行瘟疫。这瘟疫老厉害了，沾着死碰着亡。这老百姓啊，管这瘟疫叫这个“胡咧咧”。这个局长。是，还有一名叫胡列拉，但你们知道他为什么叫这个胡列拉吗？你们说说看。不知道，不知道。那就知道你们不知道。为什么？因为得了这个瘟疫啊，这个人就会拉肚子，从早上拉到晚上，拉到脱水，拉到脱肛，拉到死为止。所以老百姓非常形象的给他起了一个名字，非常的好记，叫胡列拉。明白没有？明白了。他不光有这俗名啊，他呀在医学上还有一个学名你们知道叫啥吗？不知道，不知道。哎，就知道你们不知道。听我给你们讲，你们回去啊得多读一点书，对你们自己有好处。这学名叫什么？叫霍霍。我的天，混乱！闭嘴！问你了吗？哪儿都有你，我给兄弟们解释了。
你着什么急呀、啊？那你看，这肚子拉成这样，人不就给霍霍了吗？这霍霍完以后不就乱了吗？那霍乱霍乱的，不就这么来的吗？我能不知道叫霍乱吗？我说完了吗？这插嘴。听着，从现在开始分成两队，谁也不许休息，取消休假，到街上给我找这种得了霍乱的人，找到以后，马上送到隔离区。我知道，你送到隔离区以后呢，人就没指望了。基本上就等于送到坟墓，就等死了。但是没辙呀，咱不能有妇人之仁，咱得为西安城的老百姓着想，咱得顾全大局，所以只能牺牲这些得了病的人了。听见了吗？说这蛋蛋跟你小时候长得一模一样，现在娃小还不会叫爷叫爸，但是娃这嗓子好，能吼秦腔。团长，这病人有病了，不是应该送医院吗？咋还隔离起来了呢？对，呃，小王说的有道理啊，嗯，对，这个人得了病，按常理的确是应该送到医院去的。但是，为什么要送到隔离区呢？这个上头就是这么交代的，肯定有道理。听我跟你们讲啊，这个为什么呢？啊，哈哈，为什么？啊，对，这事儿之前啊，我跟白队长说过了，对吧？白队长给大伙解释一下，为什么要送到隔离区？啊，啊，对，那局长跟我说过了。呃，这个病啊，为什么要直接送进隔离区，不送进医院呢？呃，因为啊，这个病啊，它的传染性啊，非常的高。哎哎，它的在我们国内呢，现在还没有找到可以根治它的疫苗。你想，没有疫苗，那你送到医院，那你传染给大夫，传染给医生，那咋办？对对,对。所以说，只能送到隔离区嘛。啊，还有啊，这个病啊，呃，在国外啊，也曾经发生过。你们想啊，这个小羊鬼子，人家那技术都治不了，咱们的技术能治吗？人家小洋鬼子说说说说说说说，扯哪儿去了？就扯洋鬼子身上去了？你说呀、啊，你说说白莲娇，说说义和团呢？哎，你要不要再扯扯八国联军呀、啊？你说话要说到点子上，不要老是废话连篇的，说了半天说不到重点。我平时怎么教你的？哪来那么多废话？你那么能说呀？你私塾当先生去，当什么警察呀？给我听着，就像我刚才说的，这个病，它传染性很强，它治不好，所以得送隔离区，不送医院。现在，你们到大街上发现谁得了这个病，不管是谁啊。不管是谁，哪怕是你们亲戚、七大姑八大姨，你亲爹亲妈得了这病，也得给我送隔离区去。谁要是窝藏病人，那对不对？这就别怪我庞某翻脸不认人了。我要就地正法，听明白没有？明白。秋远，我一直想问你，你当时为什么要离开西安城？你跟我哥都去北伐了，后来云秀去找我哥，我就想着，还是回到上海去继续上学，所以我就走了。你在上海学的是医是吧？现在西安城闹祸乱。正好能派上用场，我就想问你，你觉得这场祸乱能治吗？想要根治祸乱，必须得靠进口药物，可是我们国家太穷了，根本就买不起。只能用进口的吗？嗯。我们现在能做的，只能是预防，注意个人的卫生，少与人接触，尤其是患者。这个道理，你得跟大家好好讲一讲。
看来是没有什么好办法了。希望这场瘟疫能够快点过去